വെൽക്കം ബാക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ചാനലിലെ വ്യത്യസ്ത വീഡിയോസും ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഫൈലങ്ങളുടെ വീഡിയോ സീരീസുമൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചാനലിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒരുപാട് ബെനഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒരുപാട് സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈലാണ് ആർത്രോപോഡയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നീട് വരുന്ന ഫൈലമാണ് മൊളസ്ക ആ മൊളസ്ക തന്നെയാണ് ആർത്രോപോഡയ്ക്ക് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈലും ഓർക്കാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ മാർഗം അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഫൈലത്തിനോട് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യം തോന്നാനുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഫൈലത്തിലാണ് ഏറ്റവും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ഉള്ളത് ഏതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ലാർജ് സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഫൈലവും മൊളസ്ക തന്നെയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ള ഫൈലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് വരുന്ന വഴിയും ഓരോ ഫൈലത്തിൻ്റെയും പേര് വരുന്ന വഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഇമേജും വീഡിയോസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ഫൈലംസ് ഒക്കെ പഠിച്ചത് ഇതും അതേ ട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈലം മൊളസ്ക എന്ന ടേമിൻ്റെ മീനിങ് സോഫ്റ്റ് ബോഡീഡ് എന്നാണ് ബോഡി വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളാണ് എന്നാൽ ഇവരുടെ ബോഡി സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ മേലെ കൂടെ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടുള്ള നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെല്ല് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും എക്സോ സ്കെലറ്റൺ ആയിട്ട് എന്നാൽ ചില മെമ്പേഴ്സിന് അത് എൻഡോ സ്കെലറ്റൺ ആണ് ചില മെമ്പേഴ്സിന് അപൂർവം ചില മെമ്പേഴ്സിന് സ്കെലറ്റൺ ഇല്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിള് നമ്മുടെ ഒക്ടോപ്പസ് ആണ് ഒക്ടോപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഫിഷ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒരു എളുപ്പം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എക്സാമ്പിൾസിനൊക്കെ ഏതാണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി ആണ് യു സീലമേറ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ സർക്കുലേഷൻ ആർത്രോപോഡയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ശേഷം വരുന്ന ഫൈലങ്ങളിലൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് ആകെ അനലിഡയിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ കാണുന്നത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ബോഡി എടുത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻസ് ഉണ്ട് ഒരു ഹെഡ് അതേപോലെ തന്നെ വിസറൽ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ വിസറൽ ഹമ്പ് പിന്നെ മസ്കുലാർ ഫുഡ് ഹെഡ് പിന്നെ കോമൺ ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ ഹെഡിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സെൻസറി ടെൻഡക്കിൾസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഹെഡിൽ സെൻസറി ടെൻഡക്കിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആർത്രോപോഡയിലൊക്കെ ആൻറ്റിന ചെയ്യുന്ന ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സെൻസറി ഓർഗനാണ് ഈ ടെൻഡക്കിൾസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ അതായത് അതിൻ്റെ ഹെഡിലെ ബക്കൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ ഒരു റാസ്പിങ് ഓർഗൻ ഉണ്ട് ചൊരണ്ടി എടുക്കുക ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഗനാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം എടുക്കാനുള്ള ഒരു ഓർഗൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് റാഡുല എന്നാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടിയിൽ വര വീഴേണ്ട പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഹെഡിലുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി എന്താണ് വിസറൽ ഹമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വിസറൽ മാസ് വിസറൽ അല്ലെങ്കിൽ വിസറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ നമ്മൾ പറയാം അലിമെൻ്ററി എക്കനാൽ അടക്കമുള്ള ഓർഗൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വിസറ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിസറ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഹമ്പ് ഈ ജീവികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ചില ജീവികളിൽ സൈസിലും ഒക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു വിസറൽ ഹമ്പ് കാണാം അതിനുള്ളിലാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മസ്കുലറായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഉണ്ടാവും മസ
വിസറൽ ഹമ്പിൻ്റെ ഇടക്കാണ് ഈ സ്പേസ് ഉണ്ടാവുക ആ സ്പേസിൻ്റെ പേരാണ് മാൻഡിൽ ക്യാവിറ്റി ഈ മാൻഡിൽ ക്യാവിറ്റിയിലാണ് ഫെതർ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലീഫൊക്കെ പോലെയുള്ള ഗിൽസ് ഉണ്ടാവുക ആ ഗിൽസിന് നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ ഓർക്കും കൂടെ എക്സ്ക്രീഷനും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഡുവൽ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ ആണ് ഇൻറ്റേണലോ എക്സ്റ്റേണലോ ആയിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് ഇവർ ഒവി പാരസ് ആണ് ആർത്രോപോഡെ പോലെ തന്നെ ഒവി പാരസ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ അതിൽ ഒന്ന് ഒക്ടോപ്പസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ഒക്ടോപ്പസ് ആണ് തൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിനനുസരിച്ച് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് കളർ മാറുന്ന ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ മിമിക്രി കാണിച്ച് പറ്റിക്കുന്ന വേറെ പല ജീവികളുടെ രൂപത്തിലേക്കും മാറാനൊക്കെ കഴിയുന്ന അത്ഭുതകരമായ കഴിവുകളുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഒക്ടോപ്പസ് ഡെവിൾ ഫിഷ് എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുക അതേപോലെ ലൊലിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് സ്ക്വിഡ് കൂന്തളിൻ്റെ ഒക്കെ വിഭാഗമാണത് സെപ്പിയ എന്ന് വിളിക്കുന്ന കട്ടിൽ ഫിഷ് ഈ മഷിയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ജെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് പേർക്കും ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഡെൻറ്റാലിയം ആണ് ടെസ്ക് ഷെൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക ടെസ്ക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആനയുടെ കൊമ്പിനാണ് ടെസ്ക് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ആനക്കൊമ്പ് പോലെയുള്ള ഷെല്ലുള്ള ജീവി മൊളസ്കേലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആനക്കൊമ്പ് ഉണ്ടായത് പല്ലിൽ നിന്നാണല്ലോ പല്ലിന് നമ്മൾ ഡെൻഡൽ എന്നല്ലേ പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഡെൻറ്റാലിയം അത് ആനക്കൊമ്പ് പോലെയുള്ള ഷെല്ലുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടസ്ക് ഷെൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്ലൈസിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് സി ഹെയർ ആണത് ഒരു ചെവിയൻ മോയലിൻ്റെ ഒക്കെ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിയാണ് പക്ഷേ മൊയലുകളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് മമേലിയലാണ് കേട്ടോ ഇത് മൊളസ്കേൽ ഒരു മെമ്പറാണ് പിന്നെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ പിൻറ്റാടയാണ് പേൾ ഓയിസ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും മുത്തു ചിപ്പിയില്ലേ അതായത് മുത്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇതേ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട വേറൊരു മെമ്പർ പൈലയാണ് ആപ്പിൾ സ്നെയിൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഈ ജീവിയാണ് ജീവിയുടെ ബയോളജിക്കൽ നെയ്മാണ് പൈല ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അടുത്ത ഫയലുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം